প্রিয় দর্শক প্রবাসী দিন নিয়ে আয়োজন মাইক্রোম্যাক্স সীমানা পেরিয়ে অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ফারজানা দানি দর্শক এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন মূলত প্রবাসী দিন নিয়ে দেশের সমৃদ্ধ অর্থনীতির চাকা ঘোরানো চাবি কাঠি প্রবাসী দিন নিয়ন্ত্রণে দেশ আর সজনের মমতা ত্যাগ করে পরবাসে কেমন থাকেন প্রবাসীরা আর নিজের প্রিয় জন্মভূমি নিয়ে বা তাদের স্বপ্ন কি এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রবাসীদের সে কথাগুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করি আমরা হ্যাঁ দর্শক আজকেও আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তিনজন প্রবাসী অতিথিকে সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রবাসী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম কাতার প্রবাসী মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল এছাড়া সঙ্গে আছেন হজ নিয়ে কথা বলার জন্য আলী এয়ার ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরসের স্বত্বাধিকারী হোসেন মোহাম্মদ মজুমদার দর্শক আপনারা যারা দেশে এবং দেশের বাইরে বসে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন আপনারাও আপনাদের মতামত জানাতে বা প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে কল করতে পারেন না সেজন্য ফোন করুন শূন্য নয় ছয় এক এক আট আট সাত সাত আট আট এই নম্বরে চলে যাচ্ছি অতিথিদের সঙ্গে আলোচনায় আপনাদের তিনজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভি স্টুডিওতে আমি আপনার কাছ থেকে প্রথমে জানতে চাই যে আপনি তো অনেকদিন ধরে কাতারে আছেন আপনি দুবাইতে আছেন তো দুবাইতে আপনি কি করছেন ব্যবসা কি নিয়ে ব্যবসা করছেন আমার একটা ইন্ডাস্ট্রি আছে আপনাদের মতো যারা বিদেশে বাংলাদেশি যারা আছেন ব্যবসা করেন যাদের বাংলাদেশি শ্রমিক প্রয়োজন হয় তাহলে তারা কিভাবে ম্যানেজ করছেন বর্তমানে তারা ইন্ডিয়া অথবা পাকিস্তান থেকে অধিক বেতনে তাদেরকে নিতে হচ্ছে কিছু করার নাই বাংলাদেশে তো বিসা বন্ধ প্রায় চার থেকে পাঁচ বছর এই চার পাঁচ বছর যারা আমরা বিজনেস করছি অনেক বেশি প্রবলেম এ আছে অনেক বেশি বেতন দিয়ে বাইরের লোক আমরা ইউজ করতে হচ্ছে এতে করে আমাদের অনেক বেশি ক্ষতি হচ্ছে যারা ব্যবসা করি এবং খরচটাও নিশ্চয়ই অনেক বেশি হচ্ছে অনেক বেশি তা আপনারা যারা ব্যবসা করছেন তারাও কি বিসা বের করার কোনো সুযোগ নেই না বা জানেন না যে কবে নাগাদ বিসা ইস্যু হতে পারে না আগে তো একটা সুযোগ ছিল পার্টনারশিপ অথবা অংশীদারিত্ব বিষয় পাইতো বর্তমানে এক বছর যাবত সেই বিষয় বন্ধ হয়ে আছে এখন টোটালি একদম পুরোপুরি সব বিষয় বন্ধ আছে আচ্ছা আঙ্কেল তো আছেন অনেক দিন ধরে কাতারে জি কত বছর হলো আপনার প্রায় 27 বছর ধরে কাতারে আছি একেবারে মানে কতদিন থাকতে চাচ্ছেন আর ওখানে আছে চার সার্ভিস 60 বছর পর্যন্ত সার্ভিস আছে সরকারি জব সরকারি সরকারি তবে আচ্ছা তো আপনারা যারা অনেক দিন ধরে আছেন জি তারা সেই সময়টার সঙ্গে এই সময়টার সঙ্গে পার্থক্য কেমন দেখতে পান তখন তো ভিসা নিয়ে এত জটিলতা ছিল না বা এত বেশি লোকও বিদেশ যেতে চাইতো না এখন তো সেটার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে মানে যাওয়ার লোকের সংখ্যা বেশি কিন্তু ভিসা কম এই সমস্যাগুলো কেন হচ্ছে বা কেন তৈরি হয়েছে আগে তো মোটামুটি ভালো ছিল এখানে এখন আসছে যারা বিষয় বাইর করতেছে প্রি বিষয় বলকে এই প্রি বিষয়তে নিয়ে তারা ছয় হাজার ছয় লাখ সাত লাখ টাকা খরচ করছে এই খরচ করার পরিপ্রেক্ষিতে বলতেছে আমি চাকরি দিবে কিবা অনেক কিছু দিবে ওখানে যা এমন আছে যে আপনার কফিলও পাওয়া যাচ্ছে না আবার ভিজিট বিষয় হয়ে যাচ্ছে এই নিয়ে ওখানে বহুত যারা প্রি বিষয়তে যাচ্ছে তারা অনেক দুঃখ কষ্ট পাইতেছে আর এমন আছে যারা প্রি বিষয় তাদের দালাল ভালো থাকে কিবা বিষয়টা খরিদ করতে তাদের জন্য ভালো তাদের জন্য কফিল ভালো তার জন্য ভালো আর যাদের বিশেষ অংশে হলো দুর্নীতি পাস আমরা বলতেছি এখান থেকে এটা ভালো হবে ওখানে যায় আকামা লাগাইতে আপনার বিষয় লাগতেছে আপনার ইয়ে পারমানেন্ট করতে বিষয় লাগতেছে টাকা লাগতেছে মানে যা বলো নিও না মানে আমি নতুন গেছি সেখানে বাসা জানি না কোনো কিছু জানি না কাজকর্ম জানি না আর ওখানে আরো সমস্যা সে বাসা নিয়ে আর কাতার বহু ডকুমেন্ট হইতেছে যেমন ওভার ব্রিজ হইতেছে অনেক তবে ওখানে যাওয়া যাওয়ার পরে বাসা পাইতে পাওয়া যাচ্ছে না নতুন নতুন প্লাট অনেক কিছু সেই জন্য যে যারা ওখানে এগ্রিমেন্ট বিষয় ভালো ভালো কোম্পানি আছে এগুলোতে যায় তাইলে আপনার সুযোগ সুবিধা মোটামুটি ভালো আর যারা ফিরিতে যায় যাই আবার লোক না থাকে গার্ডিয়ান না থাকে তাইলে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হচ্ছে আপনারা তাহলে বলছেন যে বাংলাদেশিদের ইমেজ নষ্ট হওয়ার পেছনে বা ভিসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে দালালদের বড় একটা দালালদের বড় হাত জি জি আচ্ছা আরো জানবো আপনার কাছ থেকে ভাইয়া হজ সামনে তো হজের মৌসুম শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে এবার সৌদি আরবের পক্ষ থেকে কত কোটা পাওয়া গেছে হাজিদের জন্য 127198 জন তার মধ্যে সরকারি হলো 10000 আর বেসরকারি হলো 117198 জন তো তার মধ্যে ইতিমধ্যে সরকারের জন্য অলরেডি 10000 এর মধ্যে প্রায় 4000 এর মতো নিবন্ধিত হয়েছে আর আমাদের যে 
প্রাইভেট আছে প্রাইভেটে অলরেডি আগামী দুই হাজার আঠারোর জন্য অলরেডি পঁচাশি হাজার হাজার নিবন্ধিত চলতেছে বেশি তো এখন যদি আমরা যদি কোটা যদি না বাড়াই এই মুহূর্তে তাহলে প্রায় আশি হাজার হাজি বা পঁচাশি হাজার হাজি আগামী বছরের জন্য যাতে হবে ওয়েট করতে হবে তারা তো আমাদের কিছুদিন আগে মক্কা মদিনের ইমাম সাহেব এসেছেন ওনাদেরকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ওখানেও বলা হয়েছে এবং আমাদের ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে বলেছে কোটা বাড়ানোর জন্য পঞ্চাশ হাজার হজ যাত্রী বাড়ানোর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছেন যদি নাকি ওখান থেকে বিশ তিরিশ হাজার হাজি যদি কোটা না বাড়ায় তাহলে কিন্তু সামনের সামনের বছরের জন্য জটিলতা দিন দিন বাড়তে থাকবে এবং এইটা প্রতি বছরে আমরা এক বছর আগে হাজি ভর্তি হইতে হবে এবং প্রায় নিবন্ধিত প্রতি বছরে সত্তর হাজার আশি হাজার হাজি ওয়েটিং এ থাকতে হবে মানে প্রায় দুই বছর আগে নিবন্ধন করতে হবে জি বছর আগে নিবন্ধিত করতে হবে যেমন এখনো মাঠ পর্যায়ে গ্রামের অনেক হাজি সাহেবেরা এখনো জানেন না যে দুই হাজার সতেরোর জন্য অলরেডি কোটা ফিল হয়ে গিয়েছে শুধু তাই নয় অলরেডি দুই হাজার আঠারোর জন্যই কিন্তু নিবন্ধিত হয়ে গেছে প্রায় পঁচাশি হাজার হাজি এক্সট্রা কিন্তু এটা অনেকে জানেন না তো এখন আমাদের সরকারেরও উচিত যে আমাদের কিছু কোটা যেন আনতে পারে যেমন অনেকজন হাজি ভর্তি হয়েছে আর আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিন্তু যত বয়স বেশি হয় ততই হজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন মানে অনেকে চিন্তা করতেছেন আমাদেরকে হজে যায় যেমন আমাদেরকে ফোন করতেছেন যে নিবন্ধিত হয়েছে যেমন দুই হাজার জন্য চলে গেছে সিরিয়ালে এখন বলতেছে ভাই আমি যেতে পারবো কিনা আমার তো বয়স আমি বাসবো কিনা এটা তো কোনো গ্যারান্টি নেই এখন আসলে যে এটা একটা মানে অনেক কঠিন জটিলতা সেই ক্ষেত্রে কি বয়স্কে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না মানে কিসের ভিত্তিতে আসলে আগে আগে নিবন্ধন করা সৌদি গভর্নমেন্ট আপনাকে কোটা দিয়েছে যা তার বাইরে তো আমার যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমাদের সরকারও এখানে ইচ্ছা করলে কিছু করতে পারতেছেন না এখন একমাত্র যদি সৌদি গভর্নমেন্টকে কোটা নেওয়ার সময় আমরা বাড়াই কোটা নিতে হবে সেটা আগে ভাগে যদি প্রস্তুত যদি আমরা না নি তাহলে কিন্তু পরে যাইয়া যদি আমরা আন্দোলন করি কার বিরুদ্ধে আন্দোলন করব একটা আরেকটা দেশ সৌদি গভর্নমেন্ট তাদের একটা পলিসি রয়েছে তারা যেমন ওখানে কিন্তু কাজ চলতেছে মক্কা মদিনায় প্রচুর কাজ চলতেছে তারা টু থাউজেন্ড এবং টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে যাইয়া তারা একমাত্র কাজের সংকুলন হবে এবং তাদের হোটেল যে যতগুলো হাজির রাখবে সারা ওয়ার্ল্ডের মুসলমানরা যেভাবে আসবেন সেভাবে তো আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এত লোক এত কোটি মুসলমান সেই হিসাবে কিন্তু আমাদের টু থাউজেন্ড অর্থাৎ এখানে একটা আদমশুমারি হয়েছে निबंधित कर सरकार उचित माननीय प्रधानमंत्री हाजी अत्यंत आंतरिक हन उन्नी हबें इनशाला আমি ওনাকে মেসেজ দিতে চাই আপনাদের মাধ্যমে আর টিভির মাধ্যমে যে উনি যেন আর একটু আন্তরিক হয় এবং হইলে ইনশাল্লাহ কিছু কোটা আসতে পারে বাড়িয়ে নিয়ে আসতে বাড়িয়ে নিলে আমাদের আগামী সামনের যে দুই হাজার আঠারো বা দুই হাজার উনিশ সালের জটিলতাগুলো কমতে থাকবে ইনশাল্লাহ নিশ্চয়ই আমরা একটা ফোন নিয়ে আবার ফিরছি আলোচনা থ্যাংক ইউ হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক নাম বলে প্রশ্ন করুন আমি সৈদর থেকে মোহাম্মদ সালাম চৌধুরী বলছি আমি একজন অটোমোবাইল ব্যবসায়ী আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনাদের আত্মীয়ের মাধ্যমে আমার প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে আমরা কিছু বিষয় পাঠাইছি এগুলি আমেল মন্দির এবং হাউস ড্রাইভার এগুলির জন্য বাংলাদেশে বিশ্ব প্রস্তুতি এর জন্য দুই লাখ পঁচিশ হাজার থেকে দুই লাখ চল্লিশ হাজার লাখ ষাট হাজার টাকা করে নিচ্ছে এবং টেকনিক্যাল কিছু বিষয় আমি পাঠাইছি যেগুলি ডেন্টার পেন্টার মেকানিক অটো ইলেকট্রিশিয়াল এগুলি বিষয় আগে আমি প্রসিডেন করতাম আপনার ষাট হাজার টাকা থেকে সত্তর হাজার টাকার মাধ্যমে বর্তমানে নিতেছে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এবং সৌদি আরবে আপনার ঢাকা তো ঢাকা তো রিয়াদ এবং দিজান আজকে মাত্র টিকেটের জন্য বাংলাদেশি টাকা তিরিশ হাজার টাকা লাগে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে তারা বিষয় প্রসিডেন্ট এবং টিকেটের জন্য এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা করে নিতেছে টেকনিক্যাল বিষয়গুলি এখন আমরা এখানে পনেরো থেকে সতেরো হাজার রিয়াল দিয়া বিষয়গুলি আপনার কিনছি কিনা আমাদের ওয়ার্কশপে কাজ করার জন্য এই লোকগুলি আমি আনতেছি আমার নিজের কাজ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ দুই হাজার আট সালের পরে থেকে উনি সৌদি গভর্নমেন্টের সাথে যোগাযোগ করে যে বিষয়টা চালু করছে ওই জন্য বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ এখন বিষয়গুলি প্রসেসের জন্য আমাদের থেকে অনেক বেশি পয়সা নিয়ে দিতেছে 
जी दर्शक आपके असंख्य धन्यवाद भिसार दाम तो दिन दिन बाढ़ फ्री भिसा उन्नी जो फ्री भिसा नाम भिसा एसगुलर तो दाम अनेक बेसि मदारीपुर जिला ईक्य परिषद केंद्रीय कमिटी उद्योगे अभिषेक अनुष्ठान और आलोचना सभा आयोजन है अनुष्ठान सभापत करें तालुकदार कमाल मोखलेसुर रहमान संचालन विशेष अतिथि हिसेबी उपस्थित छें सहसभापति मशरफ मुंशी साधारण सम्पादक हान्नान बेग रसल मतब्बर सनोर फरजी सह और अने दाम्मा में स्टार एजेंट पदक पवाय उही कर्मकर्ता हबीब रहमान के संवर्धना दिए सऊदी आरब दाम्मा मेर बांगलेशी उही कम्यूनिटी और प्रवसी बांगलेशीरा स्टार एक्सिक्यूटिव डायमंड रोमान खंडकार सभापत स्टार एजेंट मासूम आहमेदर परिचालन हबीब रहमान के शुभे और अभिनंदन जानिए बक्तव्य रखें दाम्माम विशिष्ट राजनैतिक और सामाजिक व्यक्तित्व शफिकुल इसलम शिपन यूसुफ आली नियमतुल्ला इंजिनियर जालालुद्दीन मोहम्मद आली बदल सरकार आतिक सिकदार खुर्शेद आलम मनिर होसेन इमरान शेख सह और अने शारजाते शुभ उद्बोधन हल काशिम ग्रुप अफ कम्पानी सहयोगी द्वित प्रतिष्ठान आल मावर कार वाशिंग उपलक्षे एक आलोचना सभा अनुष्ठित है कम्पानी सत्ताधिकारी महबूब आलम सभापत और कजी मोहम्मद आलर परिचालन ये प्रधान अतिथिर बक्तव्य रखें कमार्शियल काउंसिलर ड रफिक अहमद विशेष अतिथिर बक्तव्य रखें प्रतिष्ठान मैनेजर जहांगीर आलम मोहम्मद आयुब आली बाबुल मोहम्मद इस्माइल गनी चौधरी शामस आहमेद हाजी शराफत आली जहिरुल इसलम मीर अहमद और नानोर माझे उपस्थित छें इंजिनियर महिउद्दीन इकबाल और मोहम्मद यासिन चौधरी कतारे बांगला चलचित्रे शक्तिमान खल अभिनेता और प्रयोजक मिजू आहमेद स्मरणे शोक सभा और दो महफिल कर आकाश मीडिया भवन कतार स्थानीय समय सोमवार तीन एप्रिल रात कतारे राजधानी दोहा नजमा दावत होटेले शोक सभा और दो महफिल अनुष्ठित है आकाश मीडिया भुवन परिचालक इम आकाशे सभापत और सदस्य सफिउल्लाहर परिचालन शोक सभा प्रधान अतिथि हिसेबी उपस्थित छें बांगलेश कम्यूनिटी नेता कपिल उद्दीन अनुष्ठान शुरूते कुरान तेलावत करें सांबादिकमिनल इसलम अनुष्ठने बक्तव्य रखें कतार प्रवसी सांबादिक समिति साधारण सम्पादक अनार होसेन मामुन आतिकुल मल्ला मिठू एम शफिकुल इसलम महिउद्दीन रसल बाबू बकुल बड़ुआ हारून रशीद मेधा प्रमुख देश टेलिकन्फारेंस बक्तव्य रखें चलचित्र अभिनेता नायक जाहेद खान बांगलेश चलचित्र सांबा समिति सभापति आब्दुर रहमान साधारण सम्पादक इशफाल करीम निशान सिनियर सहसभापति लिटा नेरसाद शोक सभा शेषे मरहमे रूहर माखफेरत कमना कर दो और मुनजात कर दर्शक प्रतिबेदन देखे निल चले जाोचन दुबई ते जी दुबई एक सम्भवनार जगह सम्भवनार देश क्योंकि बांगलेश सम्भवना दरजा गो सब गो बंध अवस्था हाँ ये अवस्था जरा ओखे बसबाज कर ता कि व्यवसा वाणिज्य बसि आदर व्यवसार अवस्था एन कम व्यवसार अवस्था तो मोटे भलो ना कारण अदिक वेतन दिए श्रमिक व्यवहार करते हम प्रथम कथा द्वित सरि द्वित तो गत पाँच बचर छः बचर को श्रमिक बांगलेश तृत्य तो हलो जो विषा तो समस्या थे जा पर्त गत चार पाँच बचर मध्य सरकार भलो भाव तत्परता बेपारे देखी नहीं निजे व्यक्तिगत भाव में एक इंडस्ट्री आ प्राय बांगला टाइम अनेक ट विषय सर अनेक टा दिए एक इंडस्ट्री करा के पाकिस्तान अथवा इंडियन पीपल व्यवहार करते हे 
কারণ ওদের স্যালারি অনেক বেশি আর যদি আমি বাংলাদেশে শ্রমিক পেতাম শ্রম পাইতাম ভালো স্যালারি তো থাকতো কম এতে করে আমরা লাভবান হতে পারতাম আমি এখানে একটু জানতে চাইব যে আমরা দেখি যে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ দুবাই সহ সৌদি আরব সহ অন্যান্য দেশগুলোতে বাংলাদেশীদের তুলনায় অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের স্যালারি বেশি বাংলাদেশীরা কেন সব সময় পিছিয়ে আছে কেন পিছিয়ে থাকছে আসলে তো আমরা শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্যান্যদের থেকে পিছিয়ে পড়া আছে যেমন আমরা নিজেরাই বলছি যে বাংলাদেশের শ্রমিক আমরা কম পয়সা পাচ্ছি যেখানে অন্যান্য শ্রমিকদেরকে বেশি পয়সা নিয়ে নেয়া লাগছে আমরা পাচ্ছি এটা কারণ কি এটা হলো যে আমরা তো শিক্ষার হাত থেকে ওদের থেকে অনেক পিছিয়ে আছে আচ্ছা মানে শিক্ষা ভাষাগত দক্ষতা দক্ষতা সবকিছু মিলে অবশ্যই কিন্তু কাজের দক্ষতা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের ছেলেদের অনেক বেশি হুম হুম এই ক্ষেত্রে কি বাংলাদেশ সরকারের কোনো দায়বদ্ধতা আছে যে অন্যান্য যেমন আমরা জানি যে ইন্ডিয়াতে ওরা কিন্তু সরকারি ভাবেই কিছু নেগোসিয়েশন করা থাকে তাদের কিছু শর্ত দেওয়া থাকে আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা অনেক ক্ষেত্রেই নেই বললেই চলে শুধু ভিসা বাইরে লই চললো বাস কোন রকমে চলে যেতে পারবে সেজন্য হয়তো এটা আরো বেশি বাট আপনি নেপাল যান অথবা ইন্ডিয়াতে যান ওদের गवर्नमेंटের প্রসিজিওর আছে আপনি শুধু ভিসা দিলেই হবে না হবে না गवर्नमेंटের প্রসিজিওর ফলো করতে হবে শর্তগুলো মেনে তারপর আপনাকে শ্রমিক নিতে হবে আচ্ছা কাতারে তো আমরা জানি যে এখন ভিসা খোলা আছে সামনে বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে অনেক শ্রমিক নেওয়ার সুযোগ আছে বাংলাদেশের থেকে কি সেই পরিমাণ শ্রমিক যাচ্ছে সেই সংখ্যক শ্রমিক যাচ্ছে যেটা যাওয়া উচিত বা এখন তো অনেক শ্রমিক দরকার তো সেই তুলনায় কি শ্রমিক যাওয়ার সংখ্যা বেশি না কম না এখন তো আলহামদুলিল্লাহ আগে থেকে এখন কিছু শ্রমিক যাচ্ছে হুম এই কোম্পানি কিভাবে কিছু খেলার উদ্দেশ্য ইয়া করে এখন অনেক শ্রমিক যাচ্ছে কিন্তু দুকাবাদ হচ্ছে যে কিছু কোম্পানি সাধারণ মুষ্টিমে কোম্পানির জন্য যায় এই বাংলাদেশে ভাবমূর্তি फिरछी দর্শক আপনারা দেখছেন মাইক্রোম্যাক্স সীমানা পেরি অনুষ্ঠান এই পর্যায়ে একটি বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি মাইক্রোম্যাক্স সীমানা পেরি অনুষ্ঠানে বিরতির আগে কথা হচ্ছিল আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে তাদের সঙ্গে আবারও আলোচনা চলে যাচ্ছে যেটা বলছিলাম যে সরকারি হজ ব্যবস্থাপনা বেসরকারি এবং সরকারি দুটো বিষয় নিয়ে কিন্তু আমরা দেখেছি বিগত বছরগুলোতে অনেক হাজিদের অনেক কমপ্লেন ছিল বা অনেকেই নাখোস ছিলেন অনেক ব্যাপারে নেক্সট ইয়ার গুলোতে হজ ব্যবস্থাপনা কি মনে হয় যে সরকারি এবং বেসরকারি হজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আপনাদের পরিকল্পনা কি বা সরকারের পরিকল্পনা কি হজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে তো এখনো সেটা তো আসেনি সেটা হজের পরে বোঝা যাবে সবারই প্রস্তুতি থাকবে যে ভালোভাবেই করব যেমন সরকার সাইড হাজার হাজি হয়েছে তারা সেভাবে তার অ্যাকোমোডেশনটা করবেন তাদের হোটেল করবেন আমরা প্রাইভেটে যতগুলো হয়েছে মনে করেন এক লাখ সতেরো হাজার তাহলে আমরা আমাদের গুলো ওইভাবেই করবে প্রত্যেক এজেন্সি যার সাথে কন্ট্যাক্ট আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট যদি আমার সাথে ফাইভ স্টার হোটেলে রাখার কথা হবে তাহলে ওইভাবে আমি কিন্তু না না এর আগে বছর আমি যেটা বলছিলাম যে অভিযোগের ব্যাপারটা ফাইভ স্টার হোটেলের কথা বলে তাবুতে রাখা হয়েছে এরকম অভিযোগ কিন্তু আমরা পেয়েছি সেই জায়গাগুলো থেকে বের হয়ে আসতে হলে এখন পরবর্তী বছরগুলোতে কি করা উচিত না যদি কেউ আপনাকে হোটেলের কথা বলে যদি তাবুতে রাখে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক একজন আল্লাহর মেহমানের সাথে এটা করা কোনোভাবেই কাম্য নয় এটা যদি করে থাকে তাহলে ওই এজেন্সি যদি কোনো আপনি যদি কমপ্লেন দিয়ে থাকেন তাহলে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অবশ্যই বিধান রয়েছে যে তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং তার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করার লাইসেন্স ক্যান্সেল করার সবগুলাই এখানে আইন রয়েছে এবং সেটা অবশ্যই যদি আপনি এরকম প্রমাণ যদি সরকার পায় অবশ্যই এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং নিতেছে এবং আশা করি এটা কোনো এজেন্সি আপনার সাথে যেভাবে কথা হবে আপনি একজন হজযাত্রী আপনার সাথে যদি প্যাকেজে কথা হবে যে আমি ফাইভ স্টার হোটেলে থাকব তাহলে আপনাকে এই প্যাকেজটা আমার দেওয়া উচিত এবং আপনি যদি নর্মালি আমার একটা প্যাকেজ সরকার যেরকম দুইটা প্যাকেজ ডিক্লেয়ার করেছেন বি প্যাকেজ হলো তিন লক্ষ উনিশ হাজার আর হলো এ প্যাকেজ হলো তিন লাখ পঞ্চান্ন হাজারের মতো তো তাহলে আমার যে দুইটা প্যাকেজের কেন এত ব্যবধান রয়েছে একমাত্র হোটেল কাছে থাকা আর দূরে থাকা এখন তার মাঝে যদি আমি যদি আপনাকে যদি আপনার কথা মতো যদি আমি প্যাকেজ না করি এবং আমি কাছে রাখব বলে দূরে রাখি তাহলে অবশ্যই সেটা আমি আপনাকে হয়তো এই দুনিয়াতে আপনার সাথে ভালো একটা কিছু করলাম কিন্তু একজন আল্লাহর মেহমানের সাথে এটা কোনোভাবে করা ঠিক হয় নাই ওই এজেন্সির এবং আমাদের ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে যে আমাদের একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন যে 
যে আমরা 150 জন হজের ভাউচার করেই আমরা ব্যাংকের টাকা জমা দেওয়ার কথা ছিল তো 19 তারিখে আমরা দেখলাম যে প্রায় 297 টা হজ এজেন্সি তারা আমাদের 150 জনের আইনটা ভায়োলেট করে আমাদের সব এজেন্সি থেকে ভায়োলেট করে যেমন 150 জন সরকার বলেছেন একসাথে ভাউচার জমা দিতে হবে কিন্তু তারা কি করলো 297 পরের দিন বিবিটি তে দেখলাম যে সরকার বিবিটি দিয়েছে জানা এটা ওনারা ঠিক করেনে কারণ দর্শানোর জন্য বলেছেন আমি মনে করি কারণ দর্শানো কেন এই বাংলাদেশে আমি একজন হাব মেম্বার এখানে আমাদের 1097 টা এজেন্সি এই বছর কাজ করতেছেন অনলাইনে সবার কিন্তু একই রুল হওয়া উচিত এবং যে ব্যাংকগুলা এই দুর্নীতিটা করেছে তাদের কিন্তু ওই ব্যাংকগুলা তার পরের দিন কিন্তু ব্ল্যাক লিস্টেড করা উচিত ছিল এবং সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল আজকে আমি সিরিয়াল থেকে দূরে চলে গেলাম আমার সিরিয়ালে পড়ে নাই তারা সিরিয়ালে চলে গেল কারণ তারা তো ভাউচার জমা দিয়েছে ওই সময় কেন এরা করলো কারা করলো কিন্তু এটা তো মাফ করে দেওয়ার মতো ব্যাপার ছিল না যে এটা তো এমন অন্যায় করেছে তাহলে কোলে সবার জন্য এক রকম করা উচিত ছিল যে আজকে আমরা যেমন আমি আজকে দীর্ঘ দিন হাজীদের সাথে জড়িত আমি চেষ্টা করে সেবা দেওয়ার জন্য কিন্তু এই যে আমাদের সিরিয়াল থেকে দূরে চলে গেল কোটার বাইরে চলে গেল অনেকগুলো হজ যাত্রী তাদেরকে আমাদের কিন্তু কোনো প্রশ্ন আর জবাব দিতে পারতেছি না এবং এই 19 তারিখে যে ইয়াটা করছে সিরিয়াল ওভারটেক করছে যে এজেন্সিগুলো তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল আমাদের गवर्नमेंट জানা এগুলো কেন দিলো আমাদের কথা শুনে নাই সো এগুলো এই ব্ল্যাক লিস্ট করে দেওয়া হচ্ছে এবং এগুলো যাতে কোনো নিবন্ধন করতে না পারে পরের দিন থেকে এরকম কিছু করা উচিত ছিল আর ওই ব্যাংকগুলো যে ব্যাংকের নির্দেশনা ছিল আগে সরকারের যে সেগুলো 150 জন করে ভাউচার জমা নেবে তাহলে সে কেন 19 তারিখে 297 হজ এজেন্সির কেন ভাউচার জমা নিলো তাহলে এগুলোর জন্য কঠিন শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল কারণ এখানে মেম্বার আমরা যারা হাফ মেম্বার সবাই আমরা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের 20 লক্ষ টাকা এফডিআর জমা দিয়ে আমরা লাইসেন্সটা পেয়েছি এবং আমরা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আওতার ভিতরে আছি তাদের আইনের ভিতরে রয়েছে সব এজেন্সি রয়েছে তাহলে ওই 297 এজেন্সি কারা তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তাহলে আর এই ভুলগুলো তাহলে এই ভুলগুলো ক্রমান্বয়ে হতো না আজকে প্রশ্নবোধক হতো না এগুলো নিয়ে আমরা আমি আসব আবার আপনার কাছে আমরা জানি যে দুবাইতে বাংলাদেশের সংখ্যা কিন্তু দিন দিন কমে যাচ্ছে যেহেতু ভিসা নেই এবং অনেক অবৈধ অবস্থা ফেরতও আসছে আমরা দেখেছি গত বছর কিন্তু সাধারণ ক্ষমতার আওতায় অনেকে এসেছেন অনেকে আসতে পারেননি তো সবকিছু মিলিয়ে এখন আপনাদের কি মনে হয় যে অবৈধদেরকে যদি আবারো নতুন করে সাধারণ ক্ষমতার ক্ষমার আওতায় আনা যায় তাহলে তারা কি সবাই আসবেন বা আসছেন না কেন সবাই মানে সবাই কেন অবৈধভাবে থাকতেই বেশি উৎসাহ বোধ করছেন আসলে তো যারা একবার প্রবাসে সেটেল হয় মানে মোটামুটি একটা ইনকাম করার ব্যবস্থা হয়ে যায় তারা আবার দেশে এসে কোনো কিছু করার পরিকল্পনা সহজে করতে পারে না যার কারণে তাদেরকে সুযোগ দেওয়ার পরেও তারা কিন্তু অবৈধ থেকে যাচ্ছে এখানে এসে তারা কি করবে তখন দেখা যাবে কি আরো বিপদের মধ্যে পড়ে যাবে এতে করে যদি সরকার যদি পরিকল্পনা নেয় সরকার যদি কাউন্টিং টা কাউন্টডাউন করে যদি লোক ফেরত আনার ব্যবস্থা করে তাহলে তো আসলেও আসতে পারে এবং সেখানে কিন্তু সাধারণ ক্ষমার ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে একটা বেশ মোটা অঙ্কের একটা ফি ও জরিমানা দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশীরা এটা এটা অবশ্য দুবাইতে না এটা সম্ভবত সৌদি আরবে এই ব্যবস্থাপনা আমাদের মানে ইউএই তে এরকম জেল জরিমানা কোনো বিধান নাই জেল জরিমানা হয় তবে ওই পরিমানে না আর কি আচ্ছা সেটা খুব কম খুব বেশি পরিমানে হ্যাঁ তাহলে কিভাবে বাংলাদেশ সরকার প্রবাসীদের জন্য এমন কোন ব্যবস্থা করলে যারা অবৈধ আছে বা কর্মসংস্থানহীন ভাবে আছে তারা ফেরত আসলে কোন একটা কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করতে পারবেন বা ফেরত আসলে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে আমি আপনাদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে রিকোয়েস্ট করতে চাই উনি যদি চান তো चलते ফ্যামিলির জন্য পাঠাতেও পারবে এটা নিশ্চিত বাট সেই সম্ভাবনা তো এখন বিচার কারণে হচ্ছে না এখন বিচার গুলো খুলে যাওয়া এটাই মেইন প্রবলেম আমাদের জি আমরা আরো একটি প্রতিবেদন দেখে আবার আলোচনায় ফিরে আসছি দর্শক এবারে থাকছে প্রবাসীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে একটি প্রতিবেদন তথ্য ছবি পাঠিয়েছেন সৌদি আরব ব্যুরো চিফ আবুল বশির রিয়াদ প্রতিনিধি সোহরাব হোসেন লিটন জেদ্দা প্রতিনিধি হানিফ সরকার উজ্জ্বল সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রতিনিধি মাহবুব হাসান হৃদয় বৈশাখ আসে নতুন আশার আলো নিয়ে বাঙালির আবেগ দোল খায় নববর্ষ বৈশাখের আগমনে কেবল দেশে নয় জীবন জীবিকার তাগিদে প্রবাসে যেখানে বাঙালির অবস্থান সেখানে বেজে ওঠে আবহমান বাংলার সুর এসো হে বৈশাখ 
এসো এসো এরই ধারাবাহিকতায় জেদ্দায় পয়লা বৈশাখ উদযাপন ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করেন জেদ্দার বিজয় বাংলা ব্যান্ড অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জাহাঙ্গীর আলম পাবেল সঙ্গীত পরিচালনা করেন বিজয় বাংলা ব্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা জেদ্দার সিনিয়র কণ্ঠশিল্পী মিসেস জেসমিন আক্তার পুতুল গান পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী মোহাম্মদ বেল্লাল হোসেন কণ্ঠশিল্পী মোহাম্মদ কামাল হোসেন মিজান রাজা সুবর্ণ আক্তার সহ আরো অনেকে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আজমান সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্যোগে দুবায়স্থ আল মামজার পার্কে নানা রকমের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হয়ে গেল বাংলা বর্ষবরণ চোদ্দশো চব্বিশ অনুষ্ঠান মিরাজের পরিচালনা ও শেখ মোহাম্মদ করিমের সভাপতিত্বে এই সময় বক্তব্য রাখেন কামুল ইসলাম ইলিয়াস হোসেন মোহাম্মদ সোমনা মোহাম্মদ সাগর মোহাম্মদ রাজা মিয়া মোহাম্মদ মিঠু মোহাম্মদ জাকির মোহাম্মদ শাহজাহান মোহাম্মদ কবির হোসেন মোহাম্মদ শামীম মোহাম্মদ বুল সুভাষ ঘোষ ও কালু ঘোষ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল দুবাইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রাজা মল্লিকের বিশেষ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলা বর্ষবরণ চোদ্দশো চব্বিশ এ উপলক্ষে বাঙালি মিলন মেলা ও বৈশাখী আড্ডা ছিল উল্লেখযোগ্য এতে উপস্থিত ছিলেন মিসেস কনসাল জেনারেল আন্না পারভিন বিজনেস কাউন্সিলের সভাপতি মোহাম্মদ মাহাতাবুর রহমান নাসে ডাক্তার সৈয়দ নূর মোহাম্মদ প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবু জাফর চৌধুরী ডাক্তার আব্দুল মজিদ আব্দুল আলিম মোহাম্মদ জিলুর রহমান ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মোর্শেদ এছাড়াও আমিরাতে অবস্থিত সুশীল সমাজের পরিবার বর্গরাইতে উপস্থিত ছিলেন মরুভূমির দেশ সৌদি আরবে জীবিকার তাগিদে কাজ করছেন অনেক বাংলাদেশি তারা সবাই কোনো না কোনো কাজের সাথে জড়িত আর সেই সুবাদে কেউ পরিবার পরিজন নিয়ে আবার কেউ একাই থাকেন এই প্রবাসে তাই প্রবাসে কাজের ব্যস্ততায় একঘেয়েমি জীবনে একটু বৈচিত্র্য আনতে নিজেরাই আয়োজন করেন বিভিন্ন বিনোদনের সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিরা তেমনই তাদের সন্তান নিয়ে বেরিয়েছিলেন হাউথ মুন বিচ বা কর্নেস সাগর পারে ভ্রমণ এবং মাছ শিকারে সেখানে তারা জাল বর্ষি দিয়ে কখনো বা হাঁটু পানি আবার কখনো নৌকায় করে মাছ ধরেন পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও নেমে পড়েন মাছ শিকারে কাজের ছুটিতে ঘুরতে বের হওয়া প্রবাসীরা জানান তাদের মনোভাবের কথা সৌদি আরবের মরুর বুকে জেদ্দাস্থ সিলেটি বাউল গোষ্ঠীর উদ্যোগে বাউল সন্ধ্যা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে রুবেল মিজানের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তাজুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জালাল আহমেদ বিশেষ অতিথি ছিলেন আলী হোসেন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাউল শিল্পী বাবুল মিয়া আনু মিয়া ময়না মিয়া নাসির উদ্দিন আমিন তপন আজব আলী প্রমুখ বক্তাগণ বলেন বাউল শিল্প গোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখতে ও ঐতিহ্য ধরে রাখতে এই সুদূর প্রবাসেও এ আয়োজন করা হয় ভবিষ্যতেও এমন একটি অনুষ্ঠান সবাইকে উপহার দিতে পারবেন বলে আশা করেন বক্তারা দর্শক দেখে নিলাম আরও একটি প্রতিবেদন আবারও চলে যাচ্ছে অতিথিদের সঙ্গে আলোচনায় আমরা যেটা বলছিলাম যে অনেকেই কিন্তু বাংলাদেশে ফেরত আসছেন আবার ফেরত চলে আসবেন যারা মধ্যপ্রাচ্যে থাকেন যেহেতু পার্মানেন্টলি থাকার সুযোগ নেই আপনারা যারা এই মানে এই বয়সে যারা আছেন আপনি বলছিলেন আর সাত আট বছর আপনি কাজ করতে পারবেন দেশের বাইরে একটা সময় তো ফেরত আসতে হবে তখন কি করবেন বা তখন এসে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য বা ভালোভাবে থাকার জন্য কোনো পরিকল্পনা করেছেন কিনা श्रम कष्ट सम्पद संग्रह करना তো দেশে আসলে ইনশাল্লাহ আসছে ইনশাল্লাহ হয়তো একটা বিজনেস কিবা একটা মৎস্য খামার কিবা এগুলো একটা আশা নিয়ে আমার ইনশাল্লাহ আমার প্রপার্টি সেরকম পরিকল্পনা আছে আপনার আছে ইনশাল্লাহ আমার ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়া আল্লাহর রহমতে এই প্রপার্টি আছে কিন্তু আপনারা কি মনে করেন যে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে আপনারা যেহেতু অনেক দিন প্রবাসে ছিলেন জি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে আপনারা সেরকম ফলাফল পাবেন এরকম কি মনে হয় না কি মনে হয় যে না বিনিয়োগ করে সেরকম যথাযথ ফল পাবে না ফলে বিনিয়োগ করে এখানে ফল পাওয়া যাবে না কারণ আমরা যারা প্রবাস থেকে আসি এখানে দেশের কালচার আমাদেরকে ওটা গ্রহণ করতে 
তো কষ্ট হবে আমরা যারা একবার আসবে তারা হয়তো যারা দেশে আছে তারা যারা পলিটিক্স তারা কিন্তু জিতে যাবে আমরা যারা আসব একবার খাইলে আর খাওয়া আবার কোনো ভয় থাকবে না এই হলো এই হলো এখানে নিশ্চয়তা পাচ্ছে না এমন সরকার থেকে এমন কোনো কিছু নিশ্চয়তা নেই যে এটা দেব এখানে আসে দালাল খপড় পড়তে হয় নয় চিটিং বাজে খপড় পড়তে হয় এই জন্য সব হারাইতে হয় राहुल তো এরপরে দেখলাম যে হাট হাইকোর্ট থেকে রায় হলো যে হ্যাঁ থার্ড ক্যারিয়ার ওপেন করে দেওয়া হলো তো আসলে এটা আমাদের দেশে তো শুধু আমি বিজনেস করব এরকম আমরা একটা সেন্ডিকেট করতে চাই যে আমি শুধু আট দশজন মিলে ব্যবসা করব এবং আমরা টিকেটে সেন্ডিকেট করতে জানি আমরা মানে ভালো কাজটা আমরা ভালোভাবে করতে না যাই নেগেটিভভাবে করতে যাই এটা অত্যন্ত দুঃখজনক তো যারা এখানে আমি মনে করি যে যে এটা যদি থার্ড ক্যারিয়ারটা ওপেন থাকে এটা সবচেয়ে ভালো হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি বলতে চাই যে আপনাদের আর টিভির মাধ্যমে যে হস্তক্ষেপ করি যে উনি যেন এটা নিয়ে অবশ্যই একটু হস্ত ইয়া করেন যে যেন থার্ড ক্যারিয়ারটা ওপেন থাকে তাহলে হবে কি একজন মিনিস্টার এবং ভিআইপি আমলা যারা আছেন তারা অবশ্যই দশ থেকে পনেরো দিনের বেশি সৌদি আরবে প্যাকেজে থাকতে চান না পারেন না তারা তাদের অনেক কাজকর্ম আছে বা অনেক ব্যস্ততা আছে আর আসলে হজের পিরোডটা এত লম্বা অনেক লম্বা হ্যাঁ হজের পিরোডটা সে চল্লিশ বিয়াল্লিশ দিন একটা টাইম মানুষ এতদিন থাকার তো এখানে কিছু নেই এখানে হজের মূল পিরোডটা হলো পাঁচ দিন বা সাত দিন আরাফা মুসদালাফা মিনা হজের কিছু করার থাকে হ্যাঁ কিছু করার থাকে না তো আমি অবশ্যই ইনশাআল্লাহ এটা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যে যেন থার্ড ক্যারিয়ারটা ওপেন থাকে এবং যদি থাকে তাহলে আমার টিকিটের ইয়ারটা জটিলতা হবে না আপনাকে বিমান সাউদিয়া ভালো লাগতেছে না যে কোনো একটা এয়ারলাইন্সে হাতে যাবে বাছাই করে চলে জি জি তাহলে এটা অনেক ভালো হবে जैसे बोर्डिंग पास करते तीन टाइम क्लस सम्भवना मैं <laughs> फ्लैट <laughs> মানে বিশাল 
বাংলাদেশের এয়ারপোর্টের ব্যাপারে যে অভিযোগগুলো দিয়ে যাচ্ছেন আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যাতে এইগুলো আসলে খুব তাড়াতাড়ি ইমপ্রুভ হয়ে আসে আপনাদের তিনজনকে অসংগতন আপনি কিছু বলতে যাচ্ছেন জি 30 সেকেন্ড কার কার ব্যাপারে কার কার অত্যন্ত জি আর অত্যন্ত ভালো ছিল এখন এত ভাবে সমস্যা হইতেছে দেশে 1 কিলো সামান যদি আপনি 100 টাকা লাগে 100 রিয়াল লাগে শুধু কাতার এয়ারপোর্টে আমি আসার সময় কত বিভ্রান্তিতে 17 কিলো মাল কাতার এয়ারবেস আছে কিন্তু কিন্তু আমাদের কার্গো সিস্টেম নাই কার্গো সিস্টেম ভালো থাকলে আপনাদের জন্য কত সব সুবিধা হতো যে ওরা কার্গো হয় এক মাসের 15 দিনের টাইম নেয় ফসা বেশি নেয় কিন্তু দুই মাস পরে আসে অনেক সময় সামানও পাওয়া যায় না জি নিশ্চয়ই আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতেছি সরকারের প্রতি যে কার্গো সিস্টেমটা ভালোভাবে চালু করে এটাই আমাদের আপত্তি জি আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ দেখছিলেন মাইক্রোম্যাক্স সীমানা পেরিয়ে অনুষ্ঠান আমাদেরকে আপনার মতামত বা তথ্য জানাতে ইমেল করুন এই ঠিকানায় সীমানা পেরিয়া@rtvbd.tv আগামী পর্বে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ সবাইকে